welcome po to my channel and today I will teach you how to read electrical plan I will start ito po yung blueprint na electrical plan so naka blue po yung print nya para mas madaling makita yung mga description yung detalye nito itong tanong ito ito ay proposed one story residential building with roof deck so, medyo hindi lang to kalakihan medyo may kaliitan lang tong project na ito at tuturo ko po sa inyo yung uh, basic kung paano basahin ang makikita po natin sa electrical plan is una po ay mayroong proposed single line riser diagram and yung legend nya specifications load schedule yung ground floor electrical plan ground floor electrical power layout plan itong project na ito is meron siyang roof deck electrical power lighting layout plan yan po yung makikita natin sa mga plano lalong lalo lang po sa electrical plan ito po yung specification nya number one all electrical works and installations shall confirm to the latest provision of the national electrical code of the philippines so nandito tayo sa pilipinas as well as the rules and regulations of the locality is concerned kung saan ba yung location ng project na ito yung control ng municipality or sa city number two all electrical works and installations shall be done under the direct supervision of a duly licensed electrical engineer number three all types of material to be used in the project must be approved type and sizes for its use and purpose so next is load schedule kasi bahay to ito yung kabuoang load sa isang bahay ito yung circuit 1 2, 3, 4, 5, 6 pang pito yung main main breaker nya yung description ng circuit 1 is 10, 11 watts LED light bulb and 2, 22 watts selling lamp 2, 20 volts ito yung Philippine standard na volts 220 to 230 volts And watts nya is 154. Bakit 154 watts? Kasi 10 times 11, kasampung ilaw, 11 watts is 110. And 2, 22 watts selling lamp is 44. So, i-add mo yan is 154 watts. Next, ampere nya is 0.7 thousand or 0.7 ampere bakit ito naging 0.7 kasi yung 154 watts i-divide mo yan sa 220 volts na supply ito po yung lalabas and circuit breaker size is 15 amperes kasi ito yung Philippine standard for light pings ayon din sa PAC Philippine Electrical Code wire size nya 2 dalawa po na number 14 TW wire and conduit size is one half PVC or flexible hose and sa circuit to ganun din ikan natin dito parehas lang po sila 220 154.7000 or 7 ampere 15 ampere circuit breaker and ganun din to number 14 PW wire and one half PVC dito naman sa convenience outlet 1080 watts convenience outlet per outlet 180 ganun po yan And ganun din yung supply nya 220 volts yung total watts nya is 1800 and amper is 1818 and the standard for breaker size 20 ampers 2 number 12 TW wire 
and one up PVC and dito naman tayo diretso na tayo dito kasi si pareha lang naman to 3 and 4 number 5 is 1 800 watts convenience outlet or for ref refrigerator po ito for ref outlet 220 volts 800 watts yung ampere nya is 3.6363 and circuit breaker is 20 amperes ganyan po yan and dito din naman sa number 6 or circuit 6 is 511 watts LED light bulb so 55 watts lang po ito kasi 5 and 11 watts and 2500 ampere 15 amperes then main is 220 volts total watts is 4403 total ampere is 20.0136 circuit breaker main 40 amperes to wire size to number 8 TWG wire and conduit size is 1 inches round or diameter nya REC conduit pipe next is yung legend nya itong maliit energy server lamp yung bilog na may KWH kilowatt hour meter o yung metro natin ito yung mga dash switch line papuntang switch po yan and itong din lang to source line so makita rin natin yan sa doon sa mismong ground floor plan nya and ito convenience outlet yung S single gang switch S2 two gang switch ito yung dalawang button S3 is 3 gang switch ito yung tatlong buttons sa switch natin nakita natin sa mga bahay building ito yung symbol ng panel board itong parang may kulay dito at saka plane dito sa kabila ito circuit ito yung symbol nya C1, C2, C3, C4 ito yung ceiling lamp symbol nya circular lamp itong bilog and lastly post lamp ito yung makikita natin sa kanyang mismong power plan power layout plan and lightning layout plan ito yun para mas madali makuha natin ang kasunod po ay proposed single line riser diagram ito po yun ito po makikita natin dito ito ito yung diagram nya dito sa probinsya namin ang electrical service provider namin is Noreco o sa Manila pa yan is Meralco o depending sa ang region kayo sa amin is Noreco and sa Noreco kasi dito sa amin is two wire system so ibig sabihin merong live at saka neutral and yung neutral kinukunik po yun sa earthing ground yan po from Noreco papunta dito so na, nakita natin to meron tong 2 number 8 stranded wire isang live at saka isang neutral pampunta po yan sa meter ito yung sinasabi ko kanina yung symbol M is meter and ito is main circuit breaker ito yung 40 amperes kita naman natin to dito doon sa sinabi ko kanina sa load schedule papunta po ito sa panel box or panel board ito yon ito yung main breaker sa panel board is 40 amperes circuit 1 15 amperes circuit 2 is 15 amperes circuit 3 is 20 amperes circuit 4 20 amperes circuit 5 20 amperes and circuit 6 is 15 amperes by the way ito pa lang may dot dito ito kita nyo yan 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 tsaka dito ito po yung symbol sa circuit breaker and tips ko lang po sa inyo kung maglalagay kayo ng panel box lagyan nyo po ng spare pwede naman hindi pero mas maganda lagyan ng spare kung sakaling may dagdag 
Eh, mas madali nating mailagay kasi may spare na siya. Kung maglagay ng aircon, bawa additional refrigerator. And ito yung ground, 5.8 ground rod. Bali yung ground, nakakonect po yan sa panel board. Pwede rin ito sa neutral ng ground. Depende na po. Parehas lang po yun. Kasi line to neutral to ground. It's either ground or neutral. Next is ground floor electrical plan. So, ito yun. Lightings po ito. Ito yung kabuuan sa ground floor niya. Ito makita natin dito. Meron tayo makita dito na scale. Ito yun. 1 is to 100. Pag ganito kasing maliita na bahay, hindi na masyadong descriptive yung mga sukat nito. For example, 1 cm dito sa plano, doon naman sa actual is 100 cm. Ayan po yung scale na tinatawag. Ito yung mga switches niya. Ito, S3, 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 S2, tsaka S2. Ayan po. Itong mga dash line na ito, ito yung mga switch line. Galing dito sa switch, ito yung papuntang ilaw. Ito yung sinasabi ko paninang circular lamp. Ito yun. Mga ilaw po ito yung mga bilog. Ayan, kita mo yan. Ayan po yung mga ilaw. Ito na makita natin ditong mga linya. Ito yung circuit. So kung saan yung ilaw, ito yung bilog. Saan yan papunta? Yan po yung circuit niya. Yan. Ito. Punta dito. Punta dito. Punta dito. Makita natin C1. Ibig sabihin yan is circuit 1. Isang breaker po yan. Makita natin dito. C2. Tingnan lang po natin yung linya niya. Yan. Saan siya papunta? Yan po yung tinatawag na circuit ito namang ganito. Ito niyan. Ito po yung pintuan niya. Ayan. Pintuan po yan. Kasi pag ganito sa sinasabi ko, pag ganito maliita na plano, hindi na nila nilagay yung pangalan. And next is ground floor electrical power layout plan. Scale din naman. Ganun din. 1 is to 100. Ito yung power layout plan. Ibig sabihin, ito yung mga outlets niya. Ayan. Pag may makita tayong ganitong symbol, ibig sabihin is convenience outlet. Ganun din sa ginawa natin kanina. Baybayin natin tong linyang to. Ayan, mga outlet po yan. Ito, dito. Tsaka dito, punta dito. Ito yung circuit home run niya. Ibig sabihin, papunta po yan sa breaker. C3, circuit 3. And kita natin dito, ito pong circuit na to is circuit 5. Isang breaker po yan. Ganun din sa ginawa natin kanina. Circuit 4, ito po yun. Outlet, 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 outlet. Isa po siyang circuit at saka naka-circuit 4 po siya. And lastly, roof deck, electrical power, and lighting layout plan. So, scale, ganun din. 1 is to 100. Kasi itong bahay na ito is merong roof deck. Ito yun. Kung makita natin dito, tulad sa sinabi ko kanina, itong mga bilog na ito. Ayan. Ayan. Dito po. Ayan po ay mga ilaw. At baybayin mo itong linyang to. Nakunik po yan sa ilaw. Ayan. Yung nakita natin ditong may dash, ito po yung switch line. Lahat ng ilaw dito, bilangin natin 1 2 3 4 5 is controlled by one switch. Meron naman dito, makita niyo. Ito po yung circuit 6. Isang circuit po 'yan. Ayan. At saka ito. Itong symbol na ito is tulad sa sinabi ko kanina, is convenience outlet. Ayan, papunta dito. Dalawa po yan. Connecto C4 or circuit 4. Isa po siyang circuit. And yun lang po. Maraming salamat po sa panonood sa aking video to. 
and kung meron kayong katanungan pati comment na lang po sa baba eh, pati like na rin at saka subscribe sa aking channel thank you and maraming salamat God bless